Good morning, good evening, good afternoon. How are you doing? Good, we're all doing great.、Right. So today we are going to complete the second lecture about what is a paragraph. And you know, today we are going to complete even and what is a paragraph. We are going to complete、uh, the four skills. Okay. So let's start with the model computer written assignments. In the previous lecture, we've talked about the hand written assignment. The assignment that he has written yet, the paragraph shown that he has written yet. We've talked about uh, margins, uh, paper, the kind of paper, the kind of、uh, font, heading, assignment title, and other things. Today we are going to complete the same thing, but we will complete the same thing. But we will complete the same thing. With a computer written assignment, computer written assignment. يعني ال assignment الواجب المطلوب من على الكمبيوتر. هذا أكثر شيء راح يفيدكم راح تذكروني إن شاء الله. Sometimes maybe you are going to get back to this lecture、uh, for getting help from from its detail. Okay, so تحتاجوا أكثر شيء بحث التخرج وإذا طلبوا من عندكم لسا هذا. Uh, computer assignments. يعني واجبات تكتب لازم على الكمبيوتر. Okay. So for paper, use a half eight inch by eleven inch white、uh, white paper. This is the kind of paper you will use in a in computer for font. You use you usually use Times New Roman. The font اللي هو الخط. Use the standard font font style. هذا the standard. Okay.、Uh, which is Uh, name times in your Romans for heading type your full name in the upper left corner. As you may see, we have a mark. The first thing we write in the upper、uh, font corner, which is in the lower right corner, we write your name in the upper left corner. We write your name in the upper left corner. We write your name in the upper left corner. We write your name in the upper left corner. We write your name in the upper left corner. اللي هو اسم المادة اللي ده تدرسها and also in the next line you are going to write down the date okay、uh, the we will leave a line and then write the title in the middle of the paper in the center of the paper في منتصف الصفحة نكتب نكتب العنوان then also leave a line or skip a line and then move to write The topic sentence. Before the topic sentence, we have to、uh, press the top key. نضغط على ال key ال key بالكمبيوتر اسمه tab. ضغطة فيترك مسافة تقريبا خمس سبيسات أو أكثر على الأغلب uh, حتى يبين إنه هذا بداية بارجراف جديد. Yes. Uh, the lines or the、uh, there should be double space between the lines. And here, مثل ما نكتب بالhand written, we said we write, we leave line. نكتب بين سطر وسطر. بالكمبيوتر شنو؟ نكتب أيضا double space with double space with double spacing. Let us say,、uh, for margins, we leave、uh, from the left and the right one inch、uh, margin. Okay, نترك إنش واحد للمارجن. الإنش تقريبا هو يعني ما أعرف بالضبط إيش قد لكن هو تقريبا بحدود السنتيمتر. زين. Spacing double spacing in the body. هاي قلناها وها هي.、Uh, try it out. So حتى نكتب paragraph. Write a paragraph about the classmate you interviewed and the pre-writing activity at the beginning of the chapter. خلي、uh, بداية ال بالمحاضرة السابقة بداية الشابتر قلنا لكم انه لازم بنهاية المحاضرة او في نهاية هذا الموضوع write a paragraph we have to write a paragraph about your classmate اللي هو زميلك اللي تعرفت عليه السنة so the first step is to give your paragraph a title ننطي الparagraph عنوان for example my classmate or my new classmate or you can choose another、uh, title for example My new colleague. Colleague, يعني يعني زميل. Step two, begin your paragraph with a topic sentence. الخطوة الثانية إنه نبدأ ال paragraph بشنو بال topic sentence بجملة العنوان. Okay. اللي تحتوي that tells your classmate's name. اللي تحتوي على اسم زميلك and also describe his or her personality in general. واللي تصف لنا شخصيته بشكل عام. Uh, you may choose. You may choose a word from the following list to describe your classmate's personality, 
or you may use different word. And then you can imagine the adjectives. You can use them in order to describe your friend or your let us say classmate, mu friend, by the masar friend. Yes. So interesting, talented, cheerful, soft-spoken, friendly, serious, quiet, fun-loving, likable, energetic, outgoing. Hard working. هذا نقول هنا adjectives صفات تصف الشخص اللي ده تحكي عنه تقدر تستخدم من عندهن مثلا قد يكون friendly قد يكون cheerful soft spoken إلى آخره بما قد يكون. Step three, which is the third step, write several sentences telling about your classmate. That is the rule of the Hamburg girl. Given the chops, the chops the first one summona. تعني topic sentence. جملة عنوان. الصمونة الثانية تعني ال concluding sentence اللي هي جملة ختامية. البنص الأكل اللي بالنص اللي هو قطعة الهامبرجر والخضروات الموجودة طماطة تشيز الجبن كل هذا شنو يعتبر it considered to be like supporting sentences in a paragraph يعني جمل المساندة زين. So in step three we are going to write several sentences. بعض الجمل telling about your classmate اللي تعطينا تفاصيل أكثر عن your classmate. Step four end your paragraph with a concluding sentence اللي هي الخطوة الأخيرة ننتهي قبل الأخيرة اللي هي شنو end your end your paragraph with a concluding sentence الصمونة الثانية ننطي ال concluding sentence نطينا أمثلة هنا for example I am happy to have Alexis my classmate. You've talked about Alex. حكيت عن Alex. بعدين شقلت بالنهاية بالختام. I am happy to have Alex as my classmate. أنا سعيد جدا إنه Alex صارت زميلتي. I think Amy and I'll be become good friends. I think Amy and I will become good friends. أنا و Amy راح نكون أصدقاء جيدين. فرضنا أن تتكلمتوا عن صفات متشابهة بيناتكم ولذلك تتوقع أنه راح تكونون good friends. I would like to play soccer with Tony after class someday. For example, you've talked about Tony and Tony loves soccer or likes to play soccer. So okay, I'm going to قدم. Then, so and you too like soccer. So you think. You would uh, like to play soccer with him one day. Uh, step five, which is uh, check your paragraph. هذه يعني الحاجة هذا المكتوب ما تقرو بالحرف وإنما تفهمون شنو المقصود وتعبرون. Check your paragraph means to read your paragraph. يفضل إنه ترسل هذا الباراجراف للشخص المعني حتى شنو صحح معلوماتك عن هذا الشخص. First, you read. First, read your paragraph to the classmate whom you wrote about. اللي تكتب عنه وبعدين صحح المعلومات. Step six اللي هي الأخيرة. Write a neat final copy. طبعاً أنت قرأت الباراجراف مالتك. ترجع تقرأ مرة أخرى وتصحح. وتشوف شو معلومات الخطأ تصححها. Then, then write a neat final copy. تكتب نسخة نهائية مضبوطة of your paragraph to head to head in to your teacher حتى تقدمها to your teacher. Part two اللي هو grammar and capitalization. This is the core of this lecture. هذا هو أساس هذه المحاضرة. Okay, so let's first. Uh, tell you something. What is a gra grammar? We all know what is a grammar. What is capitalization? Capitalization means to capitalize letters. In kabur al huruf. For example, at the beginning of a sentence or uh, the content words on in topics. Okay, we have six rules for capitalization. We are going to talk about them later on. راح نحكي عنهن بعدين القواعد الستة للcapitalization. So first, let us answer the question. What is a sentence? What is a sentence? شنو يعني sentence? In the organization section, اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة of this chapter, you learned that a paragraph is a group of sentences about one topic. هذا تعريف الباراجراف تعريف الباراجراف اللي قلنا عنه هو شنو group of sentences about one topic. مجموعة جمل عن موضوع واحد أو عن فكرة واحدة. How do you know what is a sentence or what a sentence is? 
شنو يعني سنتنس لكن هسه شنو السؤال شنو يعني سنتنس هير از ديفينيشن طبعا هذا الديفينيشن مطلوب من عندكم سنتنس از جروب اوف وردز ذات كونتينز ذا سبجكت اند ذا فيرب اند اكسبريسز ذا كومبليت ثوت سنتنس هي مجموعه من الكلمات اند ذات كونتينز ذا سبجكت التي تحتوي على فاعل اند ذا فيرب وفعل اند اكسبريسز وتوضح كومبليت ثوت فكره كامله A sentence begins. A sentence begins with a capital letter, تبدأ بحرف كبير, and ends with a period, وتنتهي بنقطة. A sentence may also end with a question mark. A sentence ممكن تنتهي ب question mark or exclamation point أو علامة تعجب. Okay, but in academic writing, لكن بالكتابة الأكاديمية, most sentences end with a period, تنتهي. Period. اللي هي full stop. These are sentences. Look at these from one to ten. He is a student. It is hot today. He looks tired. Are you hungry? Who is there? Hurry. The man bought a new car. Does your sister live with you? What did you buy that hat? Don't be late. These are not sentences. هذه مو جمل. Eleven is very alphabetic. There is no subject. For example, هذني اللي قلناهن قبل شوية هذني شنو هن جمل. حتى وإن كانت hurry اللي هي نقطة ستة شوفوا كلمة hurry فقط. Hurry, hurry up, hurry up. اللي معناها أسرع أسرع بحد ذاتها جملة مو نقول لا يلا بسرعة أسرع. فهذه تعتبر جملة الفاعل هو أنت you and الفعل هو hurry to get hurry yes so these are sentences but look at this slide these are not sentences اللي هم رقم 11 12 وكذلك 13 14 yes it's very athletic it's very athletic There is no subject. Who is the Who is the very athletic here? Minua, Ali, who are very athletic. Okay. In some languages, you can leave out pronoun subject. For example, he, she, it, we, you, one day. When the meaning is clear without it. هذا في بعض اللغات. In English, يعني ما تحتاج فاعل. English requires a subject. Uh, is in every sentence in English we need a subject in every sentence. باللغة الإنجليزية نحتاج الفاعل يكون موجود في كل جملة. Exception اللي هو C command sentence is on page twelve. طبعا page twelve قدرون ترجعون الكتاب إذا يعجبكم الشوفون شيء يعني خارجي. Command sentences عادة ما يحتوون على الفاعل اللي هن الجمل الأمرية الجمل الأمرية مثل مساعة من قلت لكم هري هري هذا أمر فمنه المعني المعني هو أنت فأنت هنا تأتي ضمير مستتر مثل ما نقول بالعربي ضمير ما موجود يس فممكن نستغني عن الفاعل فقط في هذه الحالة في الكومنت سنتنسز in the كومنت سنتنسز we consider or we don't need subjects And this is considered to be as exception in English. Corrected. حتى نصححها نكتب he is very athletic. He is very athletic is a sentence, but is very athletic is not a sentence. يعني إذا خلينا الضمير he فصارت جملة كاملة لأنه بوجود الفاعل. Twelve. The baby sleepy. The baby sleepy. There is no verb. The baby sleepy. الطفل نعس. Okay, in some languages you can leave out a verb, مثل العربية. Okay, اللي هي الطفل منعس تعتبر عندنا جملة، لكن بالإنجليزي لا. We need a verb. لازم نخلي فعل مساعد. إن إحنا بالعربي ما عندنا فعل مساعدة. تمام؟ يعني we can say sentences without verbs. Okay, but in English this is forbidden. هذا ممنوع. This is not acceptable. So you can't leave out, or you can. You cannot leave out a sentence without a verb. So we must use, or you must use, auxiliary verbs if you if you don't have a verb. 
the حتى نصححك وقت the baby is sleepy. The baby is sleepy. The baby sleepy is not a sentence, but if we say the baby is sleepy, then it is a sentence. Thirteen, uh, the man bought. The man bought on a scoot. Shishtara, كل إحنا نلتفت. Shishtara, مو. This is not a complete thought. هنا نك الفكرة ما كملت. What did you? Uh, what did the man buy? Shishtara, رجال. Uh, so many verbs in English require an object. بعض الأفعال وهو اللي هنا هواية يحتاج إن شنو الفاعل يكون موجود. An object is المفعول به العفو يكون موجود. المفعول به object. An object شنو ال object هذا تعريفه. An object is a noun or a pronoun that follows a verb. A noun or a pronoun that follows a verb. اللي هو يا ما يكون اسم أو ضمير يتبع الفعل. Some of these verbs are من بين الأفعال اللي هنا buy, give, have, like, love. مثلاً نقول I love أو تسكت. I need أو تسكت. أنا أحتاج أو تسكت. I own أنا عندي أو تسكت. Place طبعاً هنا أنا راح رأساً تجذب الانتباه وكل هذا تريد تعرف أنت شنو ردت أو شنو المفعول به هنا أنا. So uh, these are uh, this is not a complete sentence. To correct it, the man bought, for example, a cup of coffee. A rajal a cup of coffee. Uh, Fourteen. When I finish my education, when I finish my education, it is good. Then I خلص دراستي it is good. This is not complete thought. I even more فكرة كاملة. What will happen when I finish? Uh, or when I will finish my education. شنو اللي راح يصير لما نكمل education ماتي؟ Group of words that begins with when, if, or because, and others. لما نجمل تبدي بهذه الكلمات اللي هنا when, if, or because. بعض بعض أشياء أخرى بعض كلمات مشابهة لهذه is only half of a sentence. هذه تعتبر نصف جملة. You must join it to another subject. And verb to make complete thought. هذه تعتبر نصف جملة. لازم نربطها بفعل وفاعل آخرين حتى تكتمل الفكرة عندنا. Corrected التصحيح مالتها. For example, when I finish my education, فارزة فاعل جديد اللي هو I will walk. Will walk is the verb هنا أنا. For my ankle. يعني صار عندنا جملة جديدة ضافة للجملة السابقة حتى تكمل عندنا الجملة. هاي نسميها complex sentence راح نجي ناخذها بعدين complex sentence تحتوي على uh, one independent clause and one dependent uh, or or more one or more dependent clauses يعني جملة تامة المعنى وياها جمل مضافة أخرى مثلا هسا هنا ال independent clause المستقل ال clause المستقل مثلا I will work for my uncle أنا راح أشتغل لعمي وخلص بدون ما أقول الجملة الأولى هاي تعتبر جملة بحد ذاتها يعني بس من أقول when I finish my education وأسكت لا هاي فكرة ما كاملة فهنا أنا هاي ال clause معتمد على هذا ال clause اللي بعده أوكي so comment let's move to comment sentences comment sentences اللي هنا جمل الأمر like the sentence we've talked about in the previous slide like hurry Hurry is considered to be a complete sentence because it is uh, a comment sentence, though it do not, uh, doesn't contain a subject. لأنه حتى وإن كانت ما تحتوي على فاعل هي تبقى جملة كاملة. وقلنا إنه هذه ال comment sentences جمل الأمر هي استثناء من قواعد اللغة الإنجليزية. Yes. If a sentence gives a command or instruction, if a jumla عطت أمر أو توجيه, we understand that the subject is you. راح نعرف إنه subject هو أنت. أنت نفسك يعني الأمر موجه إليك. زين. But we don't say or write you. يعني ما أقول لك hurry you, hurry you. أنت أقول hurry وأنت راح تفهم إنه ال hurry موجه إليك. يعني أسرع. The verb in the comment sentence is always in the symbol dictionary form. The verb in the sentence, the amr, she can be found in the usual, the ordinary, the basic, which is like what is found in the dictionary. For example, the word stop, go, wait, be, 
it, for example, it, it is a complete sentence. Stop is a complete sentence. Andrea, I go like stop, توقف. Eat, أكل. Okay. So, هذه تعتبر جملة كاملة ممكن أحد بس مثلاً be be أو تسكت. يعني تعتبر جملة ناقصة ما ما تعتبر جملة كاملة. لازم تحتوي على object بهالحالة لأنه بعض الأفعال مثل ما ذكرنا تحتوي لازم يجي وراها object. بعضها لا ما تحتاج الف المفعول به. To make a comment negative, but don't in front of the verb. إذا أريد نخلي ال comment sentence negative يعني جملة تصير منفية we are going to put don't نخلي كلمة don't الفعل المساعد do ويا الأداة النفي not don't in front of the verb قبل ال verb مثلا be quiet شو تصير don't be quiet let's go hard wait for me تصير don't forget to call home العفو تصير don't wait for me Okay, speak slowly. Don't speak slowly. Don't eat too much or so much. Don't forget to call me or to call home. Don't worry. Let clap. Okay. So, uh, إذا أريد ننفيل خلي الفعل المساعد don't أمام الفعل. ننتقل إلى subjects, verbs, and objects. In English, the subject of a sentence is always expressed. The subject, the file of a sentence, the jumla is always expressed. It can be mentioned or clear, except in comments. ما عدا في جمل الأمر. The subject tells who or what did something. The subject, the file, شنو تعريفه؟ تعريفه is the word that tells who or what did something. منو أو من اللي قام بشيء يعني ممكن يكون عاقل أو غير عاقل هو للعاقل وات لغير عاقل yes it is a noun or a pronoun it can be a noun اسم أو شنو pronoun ضمير my roommate شوفوا my roommate هاي كلها فاعل اللي هو زميلي بالغرفة مو lost his keys فقد هذا الفعل هو lost his keys المفعول به who lost his keys إذا نجي نسأل عن الفاعل منو اللي فقد الكيز استخدم هو للسؤال عن الشخص مو الانسر the answer is going to be my roommate okay the taxi had the child the taxi هنا نشنو الفاعل هي التاكسي had the child ضربة الطفل إذا ريد نسأل what had the child what had the child شوفوا سأل عن التاكسي نفسها فالتاكسي هي سيارة مو إنسان فاستخدم what what had the child الجواب يكون the taxi soccer and tennis soccer كرة قدم تنس تعرفوها are my favorite sports are الفعل و my favorite sports التكملة زين يجي السؤال what are your favorite or what are my favorite sports شنو ال favorite sports ماتي هاي مثلا انت تسأل نفسك what are my favorite sports what are my favorite sports الفاعل شو راح يكون soccer and tennis لاحظوا أكثر من فاعل هنا اللي هنا soccer and tennis وياهن in conjunction and the verb هسا خلصنا من الفاعل قلنا الفاعل إما يكون اسم أو يكون ضمير ونسأل عنه بخو or what تمام yes ننتقل to the verb we are going to move to the verb verb usually tells an action Usually tells an action. As the verb I'll give you who did the action or what did the action. Who did the action? The action. The action. No, the action itself. The action itself. Okay. Usually tells an action. Sometimes a verb doesn't tell an action. Some of the times the verb may not tell us about the action. For example, the actions. For example, I hear something. أنا سمعت شغلة فالسمع هنا هو شيء حسي ماكو أكشن بي أوكي أكشن فيربز نيم أن أكشن such as hit live lost speak go and come هذا النية بهن أكشن يعني hit ضرب أكفت حركة صارت live يعيش lose نعفو lose يفقد speak يتكلم go يذهب come يأتي أوكي Sometimes it it just link the subject with the rest of the sentence. 
يعني آه هذه النقطة الثانية انه بعض الاحيان يكون linking verbs linking verbs مثل ال is وال وغيرهن بعض الافعال ال اللي يعني على شكل كلمات هي ربط ما بين الفاعل والمفعول به مثلا she is pretty ال is هنا linking verb linking verb هو فعل ربط لا اكثر لا اقل الى معنى ما الى معنى هو فعل ربط بين الفاعل والمفعول به Yes. Uh, أو تكملة الجملة. Uh, the taxi hit the child. شوف ال hit action. My family lives in two bedrooms apartment. It lives هنا an action verb. What what they are do or where did the your family lives? You can say. Uh, okay. My roommate lost his keys. Who lost his keys or what? خلنا نسأل what. What did your roommate Done. You can answer. My roommate lost his keys. Okay. Or oh, where are the keys of your uh, roommate? You can say also uh, he lost them. فقدهم. Yes. هذا ني action verbs. ننتقل إلى linking verbs. And linking verbs اللي هي link the subject with the rest of a sentence. Linking verbs do not have objects. يعني ما تحتاج إلى مفعول به. The most common linking verbs are be, become, look, feel, seem, smell, sound, and taste. هذني أكثر أفعال شائعة باللينكينج فيربز اللي هن مثلاً be اللي جمعت are و is و am. Okay. Become. تعرفون معناها. Look. أيضاً تعرفون معناها. Feel كذلك. Seem. يبدو. Smell. يشتم يعني. Okay. Sound. يسمع أو هيك شيء. And taste yet to go. Yes, soccer and tennis are my favorite sports. طبعا هذا ن linking verbs لا يحتاج إلى مفعول به وإنما لا تكملة. Okay. So soccer and tennis are my favorite sports. Soccer with tennis مف الفاعل و my favorite sports التكملة will are هي linking ما بين التكملة و شنو الفاعل. I feel lucky today. طبعا هنا مثلا لاكي كلمة لاكي هل هي مفعول به؟ لا يعني أنا أشعر بالحظ أو محظوظ اليوم زين لاكي uh, هو التكملة اللي هي uh, adjective والمفعول به لازم يكون ناون على كل هذا مو موضوعنا this is subject related to grammar okay so let's complete talking about linking verbs uh, the air smells fresh and clean fresh and clean As the complement in the air is this subject, so smells is the linking verb. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة اللي هي object. The object receives the action or receives the action of an action verb. The action verbs اللي حكينا عنها بالسلايد القبل linking verbs اللي هي قبل الأفعال الرابطة أكو الأفعال الحركية. زين. The object receives the action of an action verbs. الفاعل هو اللي يقوم بالحركة سواء كان عقل أو غير عقل أوكي؟ الفعل الحركة هو الحركة نفسها الأوبجيكت يستلم هاي الحركة أوكي؟ اللي يصير عليه تأثير هذه الحركة So it is a noun or a pronoun هذا مثل الفاعل إنه لازم يكون أما noun أو pronoun غير شيء فهو مو فاعل مو أوبجيكت To find an object Make a question by putting what after an action verb. نخلي what بعد ال action verb. بالفعل إذا تذكرون نخليها قبل. بالمفعول به نخليها بعد. The action verb. Note this method for finding object does it work with linking verbs because linking verbs do not have object. So let's complete talking about objects. The taxi hit the child. The child here is a noun, so it is the object. Hit what? The taxi hit what? Hit the child. The child is an object. My roommate lost his keys. So lost what? نخلي الفعل ومن بعد what? Okay. حتى نعرف الحركة شنو. Lost what? His keys. His keys is an object. His girlfriend found them. Found what? Found them. Them. شوفوا هنا pronoun. رغم إنه pronoun, but it is the object. This is an object. Not all 
sentences have objects. مو كل الجمل تحتوي على مفعول به. My family lives in two bedroom apartment. Lives what? Not uh, not possible. So here, هنا أنا ماكو object. مع إنه lives uh, حركة فعل حركي لكن ماكو object. Okay. هذا شنو ظرف مكان اللي هو in a two bedroom uh, apartment. هذا يعتبر وين عايشين في ظرف مكان فهنا السؤال إذا نسأل بوات فما راح نحصل إجابة لكن إذا نسأل where اللي هو تدل على ظرف الزمان المكان العفو فراح نلقي الإجابة in two bedroom apartment The sentence has no object The sun is uh, shining today Is shining what? Not possible Okay uh, Also the fish didn't smell fresh السمك لا يبدو طازج Okay, did it smell what? You cannot answer, uh, cannot find an object here. Uh, writer's tip, certain verbs must have objects. بعض الأفعال لازم تحتوي على object. Some of these verbs are buy, give, have, like, love, need, own, place, Uh, put, spend, and want. يعني تقول I buy وتسكت. أنا اشتريت وتسكت. كل إحنا راح نقول شو اشتريت. I give or I gave وتسكت. كل إحنا راح نقول What did you give? What did you give? Okay. Have نفس الشيء. I have وتسكت. What do you have? Like I like وتسكت. I love تسكت. I need وتسكت. I own يعني أنا يعني أملك وتسكت ما تكمل. I uh, وهكذا for place, uh, put, spend, and want. And then the final must have object. These verbs must have objects. So they need some money. I don't want it. I don't want it. Uh, I don't want it. This good. This is wrong. Okay. So let's move to practice three subject verbs and object. As I راح نبحث عن subject verbs and object. Identify subjects, verbs, and objects in sentences. How the one can you so all identify subject, verbs, and uh, objects in sentences. Haddedly, when a subject, when a verb, and when an object fi hadi jubal. Step one, underline the subject with one line. Haddid khat wahid. Tabani hna ida ajiba fa mumkin ajiba khiarat fa tabara sale elektronia. Uh, underline أو صح خطأ كذلك underline the verb uh, with two lines ونخلي خطين جوا الverb وcircle the object ونخلي دائرة على object حتى نميز اللي جوا خط هو فاعل subject اللي تحت خطين هو verb uh, فعل واللي تحت دا... واللي عليه دائرة هو مفعول به so let's solve these sentences together خلي الحين هنسوية number one my youngest brother أخوي الصغير شوي subject is verb in high school ماكو اكو فع اكو مفعول به ماكو ليش in high school هذا ظرف آه مكان خلينا نقول there is no object ليش لأنه الفعل شو بي linking verb هذا ال is جاي من ال be مو number two طبعا ال be هو الأفعال المساعدة is are am ال be ال be يمها إيه هي تتضمن ثلاثة أفعال مساعدة اللي هن is are am وكذلك الماضي مالتهن اللي هو was were yes number two he he فاعل subject watches watches the verb يشوف TV هذا اسم يعني شنو يعني object and does does هذا فعل uh, okay الفعل و homework اللي هي وشنو الاسم كذلك هو مفعول به at the same time شوفوا هنا هذني جملتين مربوطات بكلمة and yes he walks at shopping mall he فاعل walks اللي هو الفعل يعمل at a shopping mall أكو مفعول به هنا أكو اسم ماكو اسم هذه جار ومجرور اللي هو at حرف الجر و shopping mall اللي تابع لها He likes his job. He, the فاعل likes the فعل. وقبل شوية قلنا like فعل لا like هو من الفعل اللي لازم تأخذ must take an object. Object. His job. هذا شنو his job؟ يعني عمله. فهذا اسم يعتبر هو المفعول به. But conjunction يعني إنك جملة جديدة جاية. Doesn't هو الفعل. Well, like his boss. 
his boss إلا يكون الفعل و his boss من هو المفعول به اللي هو اسم okay his job عفية اللي هو الفاعل the subject is linking verb okay easy easy ال easy هنا أنا صفة ولذلك من اعتبارها مفعول به مو noun and uh, plays well and conjunction قلنا رابط فمعنى جملة جديدة pays pays اللي هو يدفع pays فعل والظرف فماكو أيضا مفعول به نمبر uh, 6 this semester يعني هذا الكورس he is taking etc classes هو يأخذ uh, صفوف إضافية اللي هي he فاعل عفية is taking الفعل عاشت ايديكم شوفوا هنا الفعل مركب من فعليا extra classes extra classes classes هنا جاي قدم قدمها 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 modifier اللي هي extra اوكي okay. مو يم modifier وهالسوالف خليها للبعدية لمادة النحو يشرحوها لكم so he's ال he الفاعل is taking الفعل extra classes المفعول به ليش لأن ال classes هي ناون he فاعل will go فعل to college uh, next year مفعول به تمام المفروض هسا عرفنا شلون نطلع الفعل الفاعل والمفعول به من كل جملة so uh, let's have practice of editing subject and verbs uh, step one look for missing subjects and verbs and, and شوف وين المفقود زين اذا عندنا فاعل مفقود او فعل مفقود add the missing words when leave in missing words the there may be more than one possible answer طبعا هذا السؤال ممكن تجيكم هيك قطعه بيها اخطاء وانتم تصححون الاخطاء القطعه بعنوان there is bad habit there is bad habit العادات السيئه للاري my friend larry has a bad habit my friend larry has a bad habit okay الجمله كامله مو he never on time he never he never رأسا فاعل ومن بعده شنو ظرف لكن ماكو هنا فعل فاش نحتاج نخلي is linking verb he is never on time to anything يعني ما مضبوط بمواعيده ابدا arrives رأسا بعد الجملة فعل arrives arrives 10 minutes late everywhere so المفروض شنو نخلي نخلي he arrives 10 minutes late everywhere Larry always an excuse Larry okay fine always an excuse Tekmila when you fail Larry always has an excuse أو قد تكون Larry has always an excuse طبعا always هو ظروف وراح تأخذون فيما بعد إنه ظروف متحركة ممكن تصير بكل مكان I missed the bus okay صحيحة My alarm clock didn't ring. Okay, صحيحة. Uh, my watch stopped. Okay, صحيحة. بها فعل وفعل. My mother telephoned me just as uh, uh, I was leaving. My mother, الفعل. Okay, اسم. Telephoned, الفعل. Me, المفعول به. Just as I, الفعل was فعل leaving تكملة الفعل وهنا ما يحتاج I was leaving يعني ما يحتاج تكملة مفعول به he uses يعني أنا أغادر إذا نترجمها أنا رايح تحتاج مفعول به ما تحتاج he uses uh, each excuse at least twice a week he الفعل uses الفعل each excuse المفعول به at least twice a week تكملة اوكي ايضا صحيحة I know them all I الفاعل know uh, الفعل them المفعول به I know them all اوكي okay. whenever Larry rushes in 10 minutes late of course whenever هاي ظرف اوكي okay. Larry فاعل rushes uh, فعل in 10 minutes late of course خلينا نقول compliment تكملة compliment اوكي okay. and جملة جديدة starts فعل اللي هو نفس الفاعل مالته اللي هو هي لاري start to say sorry I am late I فاعل والام هو linking verb late تكملة 
but I uh, هنا أنا ما تحتاج or sorry I'm late I had or sorry I'm late but my mother I can't finish شوفوا هنا ماكو حتى أرقام Larry's bad habit Larry's bad habit not a problem وين الفعل هنا أنا Larry's فاعل Larry's bad habit هاي الفعل الفاعل اللي هو عادات لاري السيئة not a problem وين الفعل are not a problem for me any longer صارت لازم نخلي فعل لينكينج اللي هو are not or aren't a problem for me any longer if the movie if the movie إذا الموفي the movie الفاعل at 7 o'clock take me there I tell Larry I فاعل tell فعل Larry مفعول به it starts at 6.45 يعني إذا الفيلم بالسبعة أنا أقول له ستة إلا ربع سبعة إلا ربع حتى يجي يلحق على بداية الفيلم then he early then he early لاحظوا then he فاعل و early تكملة محتاجين شنو؟ محتاجين verb اللي هو he's early very good he's early so خلينا نعرف ال capitalization for the next lecture thank you for your time thank you for your listening and see you next lectures goodbye